హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు టిఎఫ్పిసి నేను మీ అంజలి డైమండ్ రత్నబాబు గారు ఈయన పేర్లోనే డైమండ్ ని యాడ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు అన్స్టాపబుల్ అంటూ మన ముందుకు రాబోతున్నారు సో మరి ఆయనతో మాట్లాడి ఈ అన్స్టాపబుల్ సంగతి ఏంటో తెలుసుకుందాం సో సార్ నమస్తే హలో ఈ నాకు తెలిసి ఎవరు ఫోన్ చేస్తారు గుండు బాబాయ్ ఫోన్ చేసి ఉంటారు అంతే కదా సార్ నేను డైమండ్ అన్నాను మీరు గుండు బాబాయ్కి ఫోన్ కొట్టారు అంతేనా పేరు ఈ కథకి యాప్ట్ అవుతుందని ఎందుకు అనుకున్నారు బికాస్ బాలయ్య బాబు అన్స్టాపబుల్ షో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ పేరు కంటే ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ అయింది సో దాని కోసం పెట్టుకున్నారా రామదాసు గారు కళల్లో పడుకున్నప్పుడు కళల్లోకి కళల్లోకి శ్రీరాముడు కనబడి భక్త నా గుడి కట్టు భద్రాసన కట్టు అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన లేచి ఇంకా గుడి స్టార్ట్ చేశారు అలా నేను పడుకున్నప్పుడు బాలయ్య బాబు నా కళ్ళలోకి వచ్చారు అన్స్టాబుల్ పెట్టుకో మన ఫ్యాన్స్ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు అని కళ నేను మీరు కథలు రాస్తారో తెలుసు కానీ మరి ఇంత స్పాంటానియస్ గా కథలు రాస్తారో నాకు తెలియదు సార్ మ్యాటర్ ఏంటంటే అన్స్టాబుల్ అనే టైట్లు అందులోనే ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఉంది అలాగే బాలయ్య బాబు ఉన్నాడు బాలయ్య బాబు అంటేనే పాజిటివ్ సో అన్నీ కలిసి వచ్చి అలా అనుకుని ఇలా పెట్టేసాం వచ్చేసింది సో అంటే లైక్ ఎప్పటి నుంచి అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ కథ అన్స్టాపబుల్ అన్న కథ అంటే లైక్ దేనికో ఒక దానికొక సార్ సార్ ఎందుకు మరి నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అంత చిన్న అయితే బాగుంది బాయ్ ఫ్రెండ్ లేదు సార్ చచ్చిపోతారు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం ఫన్ తో స్టార్ట్ చేసాం ఇక నుంచి డైమండ్ రత్నబాబు అంటే ఫన్ డైమండ్ రత్నబాబు పెన్ అంటే ఫన్ అని ఫిక్స్ అవ్వాలని ముందు నేను ఫిక్స్ అన్స్టాబుల్ కి ముందు కింద అన్లిమిటెడ్ ఫన్ అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు ఆ ట్యాగ్ లైన్ ప్రకారం మొత్తం సినిమాలో నవ్వించాలని ఫిక్స్ అయిపోయాం సో ఆ నవ్వించే భాగంలో సన్నీ సప్తగిరి ఒకడు చిచ్చ ఒకడు మచ్చ వీళ్ళిద్దరు చేసిన రచ్చ రచ్చ జూన్ నైన్త్ లో బేబచ్చ భయానకంగా ఉంటది మీరు ఎంత నవ్వాలని ఫిక్స్ అయ్యారో నవ్వుకు రండి పెట్టుడు పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుని రండి నవ్వుతారు ఓకే మాకు అర్థమైంది సార్ టు బీ వెరీ ఫ్రాంక్ మీ దగ్గరికి నేను అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నానంటే భయపెట్టేస్తారు అందరూ చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు వద్దు సార్ ఎందుకు బ్యాడ్ చేయట్లేదు సార్ అంటే కొంచెం సీరియస్ గా ఉంటారు అండి అంటే వచ్చిన నుంచి టెన్షన్ పడుతున్నాయి ఎట్లా మాట్లాడాలి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని ఇంత చిల్ అవుట్ ఉన్నారేంటి సార్ మీరు అసలు మంచిగా బాగా చిల్ మూడ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు సినిమా కాపీ చూసాం ఇండస్ట్రీ <laughs> 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 ఇండస్ట్రీలో మనకి కామెడీ జానర్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లైక్ సీనియర్ హీరోస్ కావచ్చు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ హీరోస్ కావచ్చు కొత్తగా వస్తున్న వాళ్ళు కావచ్చు బట్ ఎందుకు సన్నీ గారు అండ్ సప్తగిరి గారిని ఎందుకు తీసుకోవడం జరిగింది బాయ్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోలు రవితేజ గారు కావాలి ఫోన్ చేసాం ఒక మూడు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి అనుకోడు అట్లా వెయిట్ చేయాలి వెంకటేష్ బాబు కావాలి మీరు ఇప్పిస్తారు వెంకటేష్ బాబు డేట్స్ అంటే ఇప్పుడు సన్నీ గారిలో నైనా ఒక కోణం ఏదో ఒకటి నచ్చి ఉంటుంది కదా ఆయనకి సూట్ అవుతుంది అని ఒక పాయింట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా మీకు నచ్చిన పాయింట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే మనకి దొరికిన హీరోల్లో ఎవరు బెస్ట్ అనుకుంటే ఈ క్యారెక్టర్ బాగా బాలక కొడుగ్గా కోహినూర్ కళ్యాణ్ గా సన్నీ సెట్ అవుతాడు సన్నీ అక్కడ ఉన్నాడు 
పెట్టుకున్నాం సూట్ అవ్వకుండా పెట్టుకోలేం కదా సో అందులో బిత్తుర శక్తి అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది ఆయన పేరు టైర్ టైర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఈ ముగ్గురు కలిసి బేవత్సాలు చేశారు వీళ్ళతో పాటు ఇంకొక ఇరవై మంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు పృథ్వీరాజ్ ఇలకత్త మఫ్లియా అలాగే మన రాజా రవీంద్ర గారు పోసాని కృష్ణమురళి నేను ఆల్రెడీ ధైర్యంగా ఏ డైరెక్టర్ చేయని పని వాడు చేసా నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చా నైన్ టూ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇచ్చేసా ఎందుకంటే ఎంత దారుణం అంటే డైరెక్టర్ నెంబర్ ఇస్తే హీరోయిన్ నెంబర్ ఇవ్వండి నా ఫోన్ చేసి ఒకడు సార్ సార్ సన్ని నెంబర్ ఇస్తారా సత్తగి నెంబర్ ఇస్తారా నక్షత్ర నెంబర్ రే నేను నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చారు అది సినిమా చూసి మీకు నవ్వు రాకపోతే నా ఫోన్ చేయండి అని ధైర్యంగా అడిగా ఫోన్ చేసి ఒకడైతే సన్ని లేని నెంబర్ అడుగు సన్ని లేని సన్ని లేని మా అక్క లేదా మా మరదల మా వదిన నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే సన్ని లేని నెంబర్ కావాలండి సార్ ఎప్పుడైనా నెంబర్ అంటే లైక్ మీరు నెంబర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఓ నిమిషం ఆలోచించి అమ్మో ఫ్లోలో ఇచ్చేసాను అప్పటి నుంచి ఏం ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయో అని నాకంటే మా వైఫ్ కి చాలా టెన్షన్ గా ఎందుకు ఎవరెవరు ఫోన్ చేస్తారు ఇతన్ని ఎవరెవరు లాక్ చేసుకుంటారని టెన్షన్ లో ఓకే సో నాకు టెన్షన్ లేదు అండ్ అక్సా ఖాన్ చాలా డిఫరెంట్ గా చూపిస్తున్నారు అండ్ హీరో ఆఫ్ ద స్టోరీ అని ప్రెస్ మీట్ లో కట్ట చెప్పడం విన్నాను ఏంటి హీరో ఆఫ్ ద మూవీనా ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది ఈ సినిమాలో అందరూ హీరోలు అండి సన్ని కాదు సప్తగిరి కాదు అక్షగాన్ కాదు బిత్తిరి సత్తి అందరూ హీరోలు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధి మేరకు అత్యద్భుతంగా నవ్వించారు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని నవ్వించడానికి పుట్టారు నవ్విస్తారు నవ్వించి తీరతారు ఇంకా అంతే ఓకే అండ్ బ్రహ్మానందం గారిని ఎలా తీసుకొచ్చారు బేసికల్గా ఆయన చాలా తక్కువ రావడం ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ సో ఆయన్ని ఏమని చెప్పి ఒప్పించారు ఎలా రప్పించారు ఏంటి బ్రహ్మానందం గారిని ఈ సినిమాలో పెట్టుకోవాలని ట్రై చేశాను ఆయన డేట్స్ లేవు రంగస్థంలో ఏడిపిస్తున్నాను ఫిక్స్ అయ్యాడు సార్ మనం నవ్విద్దాం సార్ అన్స్టాబుల్ అంటే లేదు లేదు నేను ఏడిపిస్తాను రంగస్థలంలో రంగమార్తాండ రంగమార్ సారీ సార్ కట్ చేయండి బ్రదర్ వీడి పేరు కూడా తెలియదు డైరెక్టర్ కనుగొంటారు రంగమార్తాండ చూసా ఎందుకంటే బ్రహ్మాండ గారు నాకు నవ్విస్తేనే ఇష్టం అవును సో అందుకే నా పేరు కూడా పెద్దగా మైండ్ రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు సో రంగమార్తాండలో ఆయన ఏడిపించారు ఇప్పుడు మన సినిమాలో నవ్విద్దాం ప్రయత్నించి ప్రయత్నించి పెరిగి ఈ లోపు డేట్స్ అయిపోతున్నాయని చెప్పి సినిమా తీసాను కానీ ఆ బాధ ఆ పెయిన్ అలా ఉండిపోయి అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ కి సినిమాకి గెస్ట్ గా తీసుకొస్తారా లేదా అని నేను ఇదే ఆఫీస్ లో కింద రూమ్ లో ఆమన నిరాధ దీక్ష ట్రై చేస్తే అప్పుడు నాకు రెండు బెగ్గులు మ్యాష్ నోస్ ఇచ్చి మా ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ బ్రహ్మాండం గారు తెచ్చి అప్పుడు అలా తీసుకొచ్చు అంటే సార్ రామారణ నిరాహార దీక్ష తెలుసుకోండి ఫస్ట్ అదే నేను చెప్తున్నాను సార్ మీరు ట్రై చేయండి వద్దు సార్ నేను తాగితే ప్రపంచానికి పెద్ద ప్రమాదం వస్తుంది అండ్ నేను విన్నది నిజమో కాదో చెప్పండి సార్ విన్నాను అదే నేను అడుగుతాను నిజమో కాదో మీరు చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక కథ రాశారు అంట అది ఎంతవరకు నిజం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి రైటర్ ప్రతి డైరెక్టర్ కథ రాసుకుని పెట్టుకుంటారు ఏంటంటే ఒక ఆశ ఇప్పుడు ఐశ్వర్య రాయని ప్రేమించిన వాడు ఉండడు క్రికెట్ లో ధోనిని అభిమానించిన వాడు ఉండడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్టపడని వ్యక్తి ఉంటారు చెప్పండి సార్ ప్రతి ఒక్క రైటర్ దగ్గర పవన్ కళ్యాణ్ కథ ఉంటారు బట్ అదృష్టం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కామెడీ అనేది అంతర్లీనంగా ఉంటది బట్ ఒక సోషల్ మెసేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ఖర్చు చెప్పేనా వద్దు సార్ మనకి జానర్ ఒకటి చెప్పండి సార్ ఖర్చు చెప్పేస్తా వద్దు సార్ అంతే మాట్లాడదు ఇప్పుడు ఈ కథ చెప్తే మన ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎవరో ఒకళ్ళ ద్వారా తెలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలిసి అరే కథ బాగుందని తెలుస్తారు అంటే జానర్ ఏ జానర్ ఉంటుందో చెప్పండి సార్ బేసికల్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఆయనకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న జనరేషన్ యూత్ కి ఒక రేంజ్ లో ఉంది లైక్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఒక మంచి మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ మూవీ ఏదైనా వస్తే యూత్ అందరూ అదే ఫాలో అయిపోతుంది నీకు చెప్తా ఎవరికి చెప్పమా 
అందరికి చెప్పేసి మళ్ళీ నాకు చెప్తా ఎవరికి చెప్పద్దారు ఎవరు చెప్పొద్దు కానీ అందరూ చెప్పేసారు కానీ సార్ వన్ థింగ్ మీరు మెకానిక్ అనగానే నాకు మైండ్ లో ఒక పేరు ఫ్లాష్ అయింది చెప్పండి జనతా గ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్ కూడా సంథింగ్ అంటే లైక్ అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుందా అసలు మనం ఇప్పుడు వచ్చింది అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ గా మేము అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాను జూన్ నైన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవును సార్ తెలుసు జూన్ నైన్త్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది ఒరిస్సానా మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సానా అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ గురించి అడుగుతాను అడుగుతాను సార్ అన్స్టాపబుల్ అన్లిమిటెడ్ గురించి సో అన్స్టాపబుల్ లో మోస్ట్ మెమరబుల్ షెడ్యూల్ కానీ షూట్ కానీ ఏదైనా ఉందంటే చెప్తారు జూన్ నైన్త్ నా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రసాద్ ఐమాక్స్ దగ్గర అందరూ అదిరిపోయింది అదిరిపోయింది అని చెప్పి చెప్పారా ఆ థింగ్ అసలు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను మెమరబుల్ థింగ్ సార్ ఒక్క నిమిషం ఇంకా జూన్ నైన్త్ రాలేదు కదండి నాకు అర్థమైంది రోస్టింగ్ నాకు అసలు ఆ రోజు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము అవునా సార్ వచ్చిన తర్వాత ఇదే ఆన్సర్ చెప్తారు కానీ కానీ బట్ షూటింగ్ షెడ్యూల్ టైమ్ లో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న అంతసేపు అసలు ఒక పండగ వాతావరణ జరిగింది అసలు ఎప్పుడు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోయింది అమ్మో ఈయన ఇంత యాక్షన్ ఏంటి అసలు సార్ మిమ్మల్ని ఎవరని చెప్తే నమ్మద్దు షూటింగ్ చాలా దారుణంగా జరుగుద్ది దరిద్రంగా జరుగుద్ది గొడవలు ఉంటాయి పొట్లాట్లు ఉంటాయి ఎవడన్నా పండగ వాతావరణం జరిగిందని చెప్తే నమ్మద్దు ఒక డైరెక్టర్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు ఆయన షార్ట్ లో పెట్టాలి పదహారు మందిని ఒకే ఫ్రేమ్ లో పెట్టాలి ఈ పదహారు మందిలో పదిహేను మంది ఉండి ఒకడు సుస్సుకి వెళ్ళాడు అనుకో ఆడు సుస్సు పేసిన దాకా మిగతా వాళ్ళు అందరూ వెయిట్ చేయాలి ఈ లోపు మిగతా మేకప్ ఒకటి కారిపోతూ ఉంటుంది ఒకళ్ళ కాళ్ళు నొప్పెడుతూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉంటారు చిరాగ్ దొరుకుతూ ఉంటారు ఒక నిమిషం పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఇటువైపోయింది సార్ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు చెప్పండి సార్ నాకు అర్థమైంది సో ఎవరు చెప్పినా నమ్మద్దు సినిమా ఒక కచడా బేజాగానే జరిగింది ఎందుకంటే అన్స్టాబుల్ కదా దబిడి దిబిడే సో సార్ అంటే బేసికల్ గా ఒక మూవీ హిట్ అయింది అనుకోండి అందరూ ఆ డైరెక్టర్ ని పొగుడతారు ఇంకా పొగిడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు అదే ఒక మూవీ హిట్ కాకపోయినా అనుకున్నట్టు రిజల్ట్ రాకపోయినా ఎక్కువ మంది చాలా మంది టార్గెట్ చేసేది డైరెక్టర్ నే టార్గెట్ చేస్తారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు అంటే లైక్ దాని నుంచి ఎలా బయటకు వస్తారు అట్లా దాంతో మాట్లాడుకుంటే ఎందుకంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయితేనే మనతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా మనతో మాట్లాడేది యాపిల్లో సిరి మాత్రం సో నా కష్ట సుఖాలు అన్ని దాంతోనే మాట్లాడు అది ఓపిక్ గా ఉంటది సో అదే బాధ బాధ వచ్చినప్పుడు అలా సిరితో మాట్లాడు సిరితో ఇప్పుడు ఎవరా సిరి అని అడుగుతారు సార్ కింద యాపిల్లో సిరి ఉంటదమ్మా తెలీదా సార్ కానీ ఇంత ఫన్ కాదు కానీ నిజంగా చెప్పాను సార్ అంటే ఎలా రా సార్ మీరు నిజంగా మళ్ళీ యాక్షన్ అంటూ రత్నబాబు గారు ఏదైనా ఒక డిప్రెషన్ నుంచి కానీ ఎందుకంటే ఒక సినిమా అనుకున్నంత హిట్ కాకపోయినా జనాల దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత ఆదరణ వస్తుందో అంత హెయిట్ రేట్ కూడా వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ అభిమాన హీరోల దగ్గర నుంచి కా హీరో వాళ్ళ అభిమానుల దగ్గర నుంచి కావచ్చు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు ఏంటి అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళవచ్చు ఓకే సీరియస్ గా చెప్పాలా సరదా సార్ డైమండ్ రత్నబాబు గారు లా చెప్పండి నేను ఎందుకండి ఈ మధ్య ఫన్ ని ఫిక్స్ అయిపోయానండి సూపర్ సార్ సీరియస్ నెస్ అంతా పోయింది ఎవడన్నా ఏదన్నా కామెంట్ చేసాడం కదా కాసేపు చిరునవ్వు ఇస్తున్నా ఆడికి అర్థం కావట్లా ఆడ తిట్టిన స్మైల్ ఇస్తున్నా ఆడ అలా పోతున్నాడు మెట్లకి పోద్ది సార్ అవతల ఇప్పుడు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు రికమెండేషన్ వదిలేసుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనం కోసం తిరిగారు రెండు చోట్ల ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు ఓడిపోయారు ఇంకా నాకేంటి లైఫ్ అని ఆయన పేథటిక్ వేలోకి వెళ్ళిపోలేదు కదా కమ్బ్యాక్ ఇప్పుడు ధోని గారు ఉన్నారు మనకి ఇండియా వరల్డ్ కప్ తెచ్చారు ఒకసారి పోయింది వరల్డ్ కప్ వెళ్ళ సెమీఫైనల్స్ లో ఆగిపోతే వాళ్ళ ఇంటి మీద రాళ్ళేసారు సో పొగిడితే జనం అదే జనం పొగుడతారు తిట్టిన అదే జనం తిడతారు పొగిడినప్పుడు పొంగిపోయి తిట్టినప్పుడు కుంగిపోవడం ఇవన్నీ కాకుండా స్టేబుల్గా ఉండి 
హ్యాపీగా ఉంటే లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా టెన్షన్ ఉండదు నాకు ఈ మధ్య ఎన్టీఆర్ గారు ఇంటర్వ్యూలో అరే ఎంతసేపు ఆడి తిట్టాడు ఈడి తిట్టాడు ఆడు ఏం చేసాడు ఈడి ముందు నీ సంగతి చూసుకోరా ఆ ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ ఉంటాం మోటివేషన్ ఇంటర్వ్యూస్ చాలా చూస్తూ ఉంటాం బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాం బుక్స్ రాస్తూ ఉంటాం సార్ ఇంకా ఎన్ని అన్స్టాపబుల్ అంటే కథలు ఉన్నాయి మీ దగ్గర అన్స్టాపుల్ టూ ఓ సూపర్ అందులో కొత్త వాళ్ళు త్రీ పాకిస్తాన్ అన్స్టాపుల్ ఫోర్ స్విట్జర్లాండ్ అన్స్టాపుల్ ఫైవ్ సింగపూర్ అన్స్టాపుల్ సిక్స్ దుబాయ్ నేను సార్ అన్స్టాపుల్ సెవెన్ పెద్దాపురం మీరు స్టాప్ చేస్తే పెద్దాపురం మీరు హీరోయిన్ చేస్తారా అన్స్టాపుల్ పెద్దాపురం సరే ఎందుకు సార్ ఇది పెద్ద సార్ ఎందుకు సార్ అనవసరం హీరోయిన్ అని పెద్ద పెద్ద ఆశలు అన్ని చెప్తారు మనం ఆయన హీరోయిన్ పెట్టినట్టు కాదు సార్ మనం నా నమ్మకం ఉంది మనకి సో సార్ అంటే లైక్ ఓన్లీ కా మీరు మన ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడినప్పుడు ఎవరు మిమ్మల్ని అన్నాం అంటే లైక్ అన్నారు అని నేను విన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి ఇప్పుడు కామెడీ జానల్స్ నీకు మంచి పట్టుంది సో అవి చేయమని చెప్పే చెప్పారని దాని మీద అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయకూడదన్నా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే బాగున్నా బాగోపోయినా మన లైఫ్ అంతా సినిమానే సినిమాను నమ్ముకుని వచ్చాం మన సినిమా తప్ప ఏం తెలియదు ఇక్కడ సినిమా ఇంటర్వ్యూ చేసి నీకు సినిమా తప్ప ఏం తెలియదు సినిమాను తీసి నాకు సినిమా తప్ప ఏం తెలియదు మన ఇద్దరు చూస్తారు కదా ఇంటర్వ్యూ బయట ఆడిన చూడరు సినిమాలు ఎవరు మాత్రమే మన ఇంటర్వ్యూ చూస్తారు సో అతనికి సినిమానే ఇష్టం సో మన అందరం సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటాం సో ఉన్నప్పుడు మన టైం బాగున్నప్పుడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తాం టైం బాగున్నప్పుడు ఒకలా ఆలోచిస్తాం కానీ బట్ మన ఆలోచన మొత్తం సినిమానే చుట్టూ తిరుగు సో ఇప్పుడు నేను రైటర్ గా సీమ శాస్త్రం నా మంచి హిట్ సినిమా ఇచ్చా పిల్లను లేని జీవితం ఇచ్చా ఈడో రకం ఆడో రకం పాండవులు పాండవులు ఇట్లా రైటర్ గా మంచి కామెడీ సినిమాలు ఇచ్చా డైరెక్టర్ గా ప్రయోగాలు చేయడం వల్ల కొద్దిగా దెబ్బ తిన్నాం సో ఈ దెబ్బ నుంచి కోలుకుని జెండు బాగా రాసుకుని నన్ను నేను మార్చుకుని తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే నవ్విద్దాం సో నవ్వించే భాగంలో అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫండ్ అని చేశాం బట్ ప్రయోగాలు అనేది మైండ్ లో ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది సో అవి చేస్తే ఇక నుంచి ఓటీటీలో మాత్రమే చేస్తానని అమెజాన్ ప్రైమ్ మీద నెట్ఫ్లిక్స్ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తాను అంటే ఇది కూడా మాకు తమ్మేలు వచ్చింది అనుకోండి నాకు అర్థమైపోయింది సో అన్స్టాపబుల్ మూవీ థియేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత జనాలు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమైనా మెసేజ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఫుల్ ఫన్ నా మెసేజ్ ఇస్తారు బ్రదర్ సినిమా చాలా బాగుంది సినిమా చాలా బాగుంది జీవితంలో ఎప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ తింటా నమ్మలేదు రా స్వామి సార్ మీకు నన్నాను సార్ అన్స్టాపబుల్గా నవ్విస్తున్నారు అసలు నిజంగా అన్స్టాపబుల్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అయితే హీరో <laughs> 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 సో ఐదుగురు పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళ పేరు విన్న వెంటనే మీకు గుర్తుకొచ్చే వర్డ్ ఏదైనా సార్ చెప్పాలి ఓకేనా చిరంజీవి గారు అన్స్టాబుల్ బాలయ్య బాబు అన్స్టాబుల్ రామ్ చరణ్ గారు అన్స్టాబుల్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అన్స్టాబుల్ సన్నీ గారు అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ సప్తగిరి గారు అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ అంజలి మా లవర్ డైమండ్ రత్నబాబు గారు డైమండ్ రత్నబాబు గారు డైమండ్ రత్నబాబు గారు ఫైవ్ ఇది నేను అనుకుని వచ్చాను కానీ కాదు అన్స్టాపబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ ఫన్ ప్యాకేజ్ సో ఓవరాల్ గా మీ మూవీ గురించి ఫైనల్ అన్స్టాపబుల్ మూవీ గురించి ఫ్యూ వర్డ్స్ లో మా వ్యూవర్స్ కి ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ నవ్విద్దాం అని అమ్మాయితో ఏదో సరదాగా మాట్లాడింది కానీ చాలా సీరియస్ గా చెప్తున్నానండి అన్స్టాపబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ అనే సినిమాకి ఒక ప్యాషనేటెడ్ ప్రొడ్యూసర్ అని ఏ టు బి ఇండియా ప్రొడక్షన్ నుంచి రజిత్ రావు గారు చాలా ప్యాషనేటెడ్గా తన ఫస్ట్ బ్యానర్లో ఒక మంచి సినిమా తీయాలి ప్రే ప్రేక్షకులకు అందించాలని ఒక కుటుంబంతో చూడాలని ఒక మంచి సినిమా చేశారు అలాగే ఈ సినిమాకి భీమ్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన బలగం దమాగా లాంటి వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ 
అలాగే వేణు మురళీధర్ గారు వండర్ఫుల్ డిఓపీ ఎడిటర్ వద్దో గారు అలాగే ఈ సినిమాకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా వినీత గారు పనిచేశారు సో ఇంతమంది క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ ఒక వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మేము అందరం కలిసి చాలా కష్టపడి ఒక రెండు గంటల సేపు మిమ్మల్ని నవ్వించడానికి ఫిక్స్ అయ్యి వస్తున్నాం జూన్ తొమ్మిదిన జూన్ తొమ్మిదిన మీరు అందరూ దయచేసి ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని రెండు గంటల సేపు నవ్వుకుని ఆ తర్వాత ఫోన్లు ఆన్ చేసుకుని నా ఫోన్ చేయండి మంచి సినిమా తీశారని చెప్తే మంచి సినిమా తీశారని చెప్పండి లేదు మీకు ఎక్కడ నచ్చలేదు అక్కడ కూడా చెప్పండి బట్ సినిమా మాత్రం మిమ్మల్ని డిజపాయింట్ చేయదు టూ అవర్స్ మాత్రం మిమ్మల్ని నవ్విస్తుంది అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫండ్ జూన్ నైన్త్ థియేటర్లో చూడండి థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ బాయ్ సార్ అన్నీ ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఎంత బాగా చెప్పారు సార్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పారా సార్ మీరు అసలు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చాచా బ